你让我们关注的苏小姐，地球前辈男友劈腿分手了，现在就美家里逼着相亲呢，分手啊？救我！救我！出来看看，他保护人。啊！人呢？保护人。你你受伤了，你等我一下，我去拿药。是我包的不太好，你就去医院看看。先走了，把他的相亲定位发给我，我去找他。好的，顾总。嗯、苏小姐，我希望咱俩呢，两个月之内就能结婚，半年内就能要个孩子。我们孩子，你得自己带。呃，一日三餐和家务呀，你得负责。工作忙，一起。我的工资呢，都得上交给我爸妈。呃，生活费出一半，另外一半呢，你得负责。呃，还有就是，大家接着，你找错人了。如果你想找免费保姆的话，这里好像不太适合你。你请出去吧，苏小姐，你有别点礼貌啊。我能出来相亲，已经能给你面子了。你这样，你这样是嫁不出去的。他当然嫁得出去，而你这种垃圾，就别出来祸害女人了。你滚，谁让你？哎，你是那天那个受伤的人？你怎么在这儿？刚刚谢谢你啊。我也是来相亲的，不过啊，被躺鸽子了。我也是来相亲的，不过啊，被放鸽子了。你一表人才还会被放鸽子？我本来也不想来相亲啊，没办法，家里缺德姐啊。这不，没相成，下次啊，估计还得继续来相。嗯。哎，哎呀，要不找个人假扮女友，应付一下。哎，对呀、啊。你假扮我男友呗？啊，我租你当男朋友，呃，一一个月五千，怎么样？这真这么做的话，对不对？哎呀，有啥不好的呀？总比我们现在这样无休止相亲好啊！哎，这样，呃，我包吃包住行吗？包吃包住五千，啊，求求你了。那行吧。好好好，太好了！我马上去打印协议。周涵，给我准备几套衣服，不要太贵，和你平时穿的差不多就行，送到我别处。学长，协议。没问题，签字吧。走，我带你呀、啊，送你带。这么急啊？啊？我们就这样领证了。啊，这个我先帮你收着，重新认识一下。老婆你好，我叫顾咪。你好，我叫苏涛。你住哪儿？我搬过来和你一起住。啊！你说的啊，玫瑰给我五千，还包吃包住啊？咖啡厅都赚了这么多攻略，你要是搬过来的话，就不睡客厅了。没关系啊，反正我那儿租金也贵。再说，海市生活压力多大，这车啊，这借我坐的。搬过来一起住，可以省点钱，以后咱俩买房子。
关于你被人包养了，回来收拾行李。短期之内啊，不会回来住。大少爷，你可真逗，谁敢包养你啊？敢吗？当然是你们的大少奶奶苏糖。我们今天啊，刚领的证。大少爷，你结婚了？嗯。我要的衣服呢？这个是按照我平时穿的衣服的牌子买的。好、哦。对了，我的身份你们一定要向我老婆保密，千万不要说漏嘴了。好的，顾总。今晚你先睡沙发，明天我去给你买床。对了，你要喝水吗？我们都已经领证结婚了，只有给我这么客气。可是我们是假结婚啊。可是阿姨不知道啊。你看。我想拉你的手，你都想甩开，哈姨能相信我们真结婚吗？你要适应我的亲姐，以后不许叫我学长，叫我明夜。我叫你糖糖。是，明夜，我楼下还有事儿，我先走了。这,这丫头，人都住进来了，还怕拿不下？那你别走了，我们聊聊吧。没什么好聊的。我当初跟你分手，也只是为了让你更好的生活。别把攀上富家女说的这么高尚，行吗？你盘下的这个咖啡店，欠了几十万，我也是为了当上副总，然后有钱了给你还债啊。你别把脚踏两只船说的那么好，行吗？你真恶心，滚！哎，等等。我都这么求你了，你就原谅我吗？再给我一次机会，不能。你谁呀、啊？我和我女朋友说话，你干什么？我是唐僧的老公，你们的事怎么能不？老公，高领的证，合法夫妻。唐唐。长我刚跟你分手，你就故意找人演戏来气我，是不是？他就是我老公，他比你帅多了，我很喜欢他。他就是我老公，他比你帅多了，我很喜欢他。就他，就这个小白脸，你看看他一身酸气，一个月收入怕是五千都不到吧？你跟着他，能幸福吗？这个就不用你管了，我老婆，我自己会去。就会花言巧语啊！你知道我一个月收入多少吗？说出来怕吓死你。顾先生，这是您要的现金。李先生，这是我银行存款一个月的利息。现在你觉得？我月收入多少？不可能！你要是这么有钱，为什么不帮糖糖把钱还了？崔小姐，这是咖啡店门的房本，顾先生已经过户到你的名下了。这什么意思？糖糖，这间咖啡店你买下送你，至于你的欠债，我会帮你结清。那，林先生，现在你觉得？我还能和你比，林先生，现在你觉得我还能和你比？回城了，走吃饭去。呃，不是学长，你该说说鞋和房本的事吗？这些啊，都是假的，是骗那种货的。不过这本子收好，下次啊，也许还能用。走，吃饭去。学长
我们还是换个地方吧，这里肯定有可能会。放心，我请得起。我在丰城集团上班，他旗下的酒店有员工就够。丰城集团员工福利这么好啊，真羡慕你。明月，明月，好巧啊，好久不见，我回来了。这位是，我是苏唐，是明月的学妹。哦，原来是学妹啊！你好，我叫关雅。原来是学妹啊！你好，我叫关雅，是明月一起长大的青梅竹马。对了，明月。你们这是要一起去吃饭吗？要不然一起？啊好啊，不方便。<笑>不方便？有什么不方便的？我们不是从小一起长大的青梅竹马。再说了，这几年在国外，我想你，你不想我吗？关阳，我和你没什么关系。另外，不想和你吃饭。嗯见。喜欢吃什么？随便点。学长，你是不是跟那个小姐姐吵架了呀？你俩是青梅竹马，可不因为跟我讲结婚污了自己的大事。我和关雅没有关系，她的话你也不用信。真的？你放心。我遇到喜欢的人，会把他圈在身边，好好，不给任何机会。哇，学长，做你女朋友好幸福啊！说，你到底跟明月什么关系？为什么他会陪你吃饭呢？说，你跟明月到底是什么关系？为什么他会陪你们吃饭？我说了呀，我是他学妹。少骗我！明艳的身边根本就不会有女人，他为什么还要陪你吃饭？再说了，我哪里比不上你了？这是你跟他之间的事儿，你去问他呀。肯定是你故意勾引的明艳。我跟你说，明艳是我的。关小姐，你嘴巴这么臭，是从卫生间吃了出来的吗？别像疯子一样来警告我。喜欢他自己就去表白啊！不过我看你也追不上吧？学长说跟你一点关系都没有。好啊，你个贱人，我打死你！关雅，我的老婆，你敢动他一下试试？明月，你说什么？顾明月，你明知道小雅喜欢你，你还拉这个女人来伤她的心，你过分了。我的事不用你。明艳，你骗我的是不是？你心里是有我的，你怎么可能娶她当你老婆？顾明艳，这种话你也撒得出来？谁不知道小雅离开之后，你最讨厌别的女人亲近。她要真是你老婆，你亲一个我看。她要真是你老婆，你亲一个我看。算了吧，学长。对啊。你亲啊！你亲了他，我就死心了。连自己的老婆都不敢亲，你还说你结婚了？明艳，我就知道你，你真结婚了？记住了，苏唐是我老婆，以后再找他麻烦，别怪我不客气。顾明艳，我喜欢了你十年了，你怎么能这样对我？我讨厌你！谁呀？谁呀？彭东龙。嗯。学长，你怎么真奇啊？学长，你怎么真奇啊？唐大，抱歉啊，关雅对我纠缠不清，江木雨有时候都死对头，我请你也是避免麻烦。
，庞老师觉得吃亏了，不然再亲回来，不介意。没有没有没有。逗你呢，不过我们假结婚就免不了会遇到这种事情，就像我帮您应付阿姨，赶走渣男，我也会需要帮忙的，是吗？难道说唐唐不愿意帮我？啊、哦，没有没有，你都帮我假结婚了，我帮你应付一下也没什么。嗯，有什么事儿你你尽管开口。谢谢唐唐。啊，没事，小事小事。<笑>小雅，别哭了，顾明艳她根本就不在乎你，你还看不明白吗？这么多年，只有我是一心一意的喜欢你。这么多年，只有我是一心一意的喜欢你。你何必在他身上较真呢？我不要，我不要，我就喜欢他。而且那个女人哪儿也好了，我到底哪里比不上她？梦雨，梦雨，我当你是我最好的朋友，你一定要帮帮我。你帮我调查一下那个女人的身份，我一定要把明艳抢回来。我可以答应帮你，但是你得陪我睡一晚。梦雨，你别开玩笑了。我可没跟你开玩笑。既然得不到你的心，那就得到你的人。只要你陪我睡一晚，别说调查那个女的，就算帮你把顾明艳给追回来，我也可以。整个海市，只有我有能力做的。行吗？我愿意、啊。那算了。我答应。完了，怎么又来电话轰炸了？肯定又催我结婚呢。喂，妈，方糖，你怎么回事？给你介绍相亲的您婶打电话给我说你嫁人了，这么大的事儿你都不跟家里商量，吃饱夜了？啊，妈，我正准备带他去见你们呢。呵，行，我等着。我要怎么样？今晚就回来。今晚可别不给我妈联系什么的，你可得准备好啊，可别说漏嘴了，不然我就死定了。放心，我能搞定。先回咖啡店，我买了点东西。嗯、哎，大少，哎哎哎、大大表哥，大少，哎哎哎、大大表哥，对，你让我买的东西。我都买好了，这个就是表嫂吧，长得可真漂亮。恭喜你好。嗯，怎么买这么多东西？第一次见家长，总不能两手空空吧？虽然到时候你父母也不满意我们两个的事。学长，你想的真周到，真是捡到宝了。谁说不是呢？学长。能不能过清净日子，就看你了。放心吧。冯唐，你妈小点声，怪吓人的。妈，我是顾明艳，不好意思啊，这么晚了还打扰你们。有什么不好意思？是我叫你们回来的。来来来，过来坐。坐。好。来，喝水。你们两个是真的领了结婚证，也是苏唐为了找你帮忙，假扮她老公来应付我结婚吧？妈，瞎说啥呢？也是苏唐为了找你帮忙，假扮她老公来应付我结婚吧？妈，瞎说啥呢？真的。妈，放心吧，你看结婚证，真的，我们是合法夫妻，不会有假的。
，你跟我们家糖糖认识多久了？怎么就突然想到要结婚了？妈，其实我大学的时候就认识唐唐了，不过那个时候她有男朋友，有各方面打扰，所以就选择默默祝福了。不过前段时间我听说她男朋友，他已经催婚催得起，所以我就向她表白了，向她求婚，就答应了。兜兜转转，唐唐是再回到了我的世界，这一次不想错过，想抓住机会。哇，学长这表白。这眼神，我心都砰砰跳了。我妈要是不信，就见鬼了。妈，您放心，虽然我们是闪婚，但我对糖糖一定是真心的好，不会让她受一丝一毫的委屈的。那既然你呀、啊、对我们家糖糖是真心的，我也就放心了。那这个结婚证都领了，找个时间呀，把婚礼也办了吧。好的，妈，你就放心吧，婚礼的事啊，就不用你操心了。行。你们两个急匆匆的回来，你们吃饭吧，我就做点好吃的啊。好，谢谢妈。你呀，好好招待你。学长，你演技也太好了吧！你不当演员可惜了，差点以为你真行了。学长，你演技也太好了吧！你不当演员可惜了，差点以为你真行了。你呀，重要谁呀？还哪去我？谢谢你今天的表现，决定明天给你买张床，太开心了。行，开门，糖糖。妈，这么晚怎么了？你怎么能让明艳一个人睡客房呢？我不是怕你介意吗？介意介意什么？你们两个都领了结婚证了，说一起有什么问题啊？我还想早点抱外孙呢。还真没看出来，年纪轻轻的，思想比我还古板，难怪事到现在才嫁出去。行了，妈。那个今晚真得一起睡。看来是喽，不然啊，阿七可能会怀疑你们俩是假的。那我就七姐，你七姐。你要是不好意思的话，今晚我在椅子上躺一晚上。啊，算了算了算了，算了算了你就睡床边，你你睡那边，我睡这边。啊，算了算了算了，你就睡床吧，你睡那边，我睡这边。啊，行。啊、那个太晚了，我我先睡了啊。行，晚安。天哪，我怎么趴学长身上了？我睡相这么差吗？学长睡着了，还挺帅的嘛。嗯，我听见你夸我帅。嗯，该起床了，学长。嗯太丢脸了吧！我又看到喽。哎，这么多，不用，说好给你买床的，我去商城看好了就给店里。赶紧上班吧，拜拜。苏糖，我不是警告过你不要再纠缠李烨吗？你怎么还敢跟踪我们来这里？谁说我跟踪你们了？这里是家具店，我就不能来看看家具啊，买买东西。就你，哼，苏糖，你什么少店？人家早就告诉我了，这里卖的可是意大利高端定制家具，你买得起
，我买不起就不能看看了。哼，你就嘴硬。不过啊，你再怎么嘴硬也没用。我和他马上就要结婚了，今天就是来买家具布置新房的。要不给你发张请帖吧，邀请你来参加我们的婚礼，好让你也死心。要不给你发张请帖吧，邀请你来参加我们的婚礼，好让你也死心。不好意思啊，我对你们的婚礼不感兴趣。况且我已经结婚了，我老公又高又帅，比林叶不知道好了多少倍呢。沈大小姐就不必担心我会抢走林叶了，毕竟吴木和珍珠我还是分得清的。苏唐，你说什么呢？没想到我在堂客心里这么屌。你怎么来了？他就是你男朋友，苏唐，你不是才和林叶分手吗？你看看你前女友，也不是什么好货色。苏唐，我们刚分手，你也不能赌气，随便找个人就嫁吧。想陪你翻山越岭，想陪你追着日落。看见了吗？他是我老公，我很爱他。老板，你俩不要再来挨着我啦！老婆，我也爱你啊！不就是长得好看点的小白脸吗？得意什么？我看啊，这地方你们就根本不配进来。谁配不配还不一定。这里。先生，你是？他、啊、这两人有拉入黑名单，再不准踏进这个店，断步。好的，顾总。两位，麻烦你们离开。凭什么？凭什么？因为顾总是我们的大老板，别让我叫保安护你们走啊！你，哼，急，走就走。商城又不是只有你们一家，哼，小心蠢是我这个大顾客。不好意思啊，学长，没经过你同意就亲你了。没事儿，之前在酒店，我不也亲你了吗？那就好。对了，学长，这家店真的是你的？哦，这个，哦，刚好，经理啊，之前我认识，配合我演演戏，对吧，经理？哦，对，对，对，对。原来是这样，你刚才真解气。不好意思，我们打烊了。好、啊、呢，是。林烨，我昨天说的还不够清楚吗？不要再来烦我了。我们刚分手几个月，你就变心了，我不相信。你其实还爱着我，是不是？你再去，你别闹。我已经打听过了。你的咖啡店就在丰臣旗下，那个人根本不可能买得起，还在骗你。这张卡你有五十万，你拿去把债还了，剩下的买自己喜欢的东西。不好意思啊，我不需要。唐唐，我是真心为你好，这个钱不用你还。陈林烨，你女朋友知道你拿他的钱来讨好我吗？好啊，林烨。我说你今天回去后怎么魂不守舍的，结果是放不下这个小贱人，竟敢背着我来找他。猪猪，你听我解释，不是你想的那样，是他。猪猪，你听我解释，不是你想的那样，是他。少骗我，就是对他余情未了。哼，你敢背叛我，信不信我现在就打电话让我爸开除你？猪猪，你听我说。她也没有你漂亮，家世又没你好，我怎么可能喜欢她？我问你一下，真的？对，林一的，我这么喜欢你，你又不知道吗？林毅，是你拿着银行卡非要来找我，什么叫我缠着你啊？银行卡？林毅，你拿我的钱来养这个贱人？不是你想的这样，猪猪。是他，他勒索我，他知道我升职，然后让我拿银行卡替他买一下咖啡店，就是他，不关我的事。进来
你我的男朋友你也敢敲诈？你干什么？啊！你俩真以为我没脾气啊？你敢打我，苏糖？我只是还手而已，有什么不敢的？你，我只是还手而已，有什么不敢的？你。他在我这儿就是一坨屎，麻烦你管好他，别他恶心我。是我对你们太客气了，是吧？让你们有胆气动我老婆了，想找死，我可以成全你们。你敢威胁我？知道我是谁吗？我沈家大小姐与丰盛集团合作十亿项目的沈家。沈家，巧了，我正在丰盛集团上班。哼，怕了吧？我告诉你，明天就让丰城集团开除你。沈宝珠，这是我们俩之间的事儿，你牵扯别人干嘛？他是你老公，你敢打我，我就让你们谁都别想好过。记住了，我叫顾明艳。好啊，等着被开除吧。不是学长，你告诉他你是谁干嘛呀？你被丰城集团开除了怎么办？不用担心，公司啊是不会开除我。为什么？因为我有用啊。况且，老板也不是不讲道理的。真的吗？你不会是安慰我的吧？当然。难道你不相信我的实力？没有没有没有，你在我心里是最优秀的。那你去休息吧，我来收拾。周助理，听说你们公司有个叫顾明艳的，立刻给我开除他，不然我们沈家与丰城集团的合作就取消。沈家，你刚刚说什么？我说立刻开除顾明艳。怎么着？我们家周周的话听不到吗？你是不想跟沈家合作了吧？冒昧问一句，顾顾明艳怎么得罪你？哼，他威胁我，还敢让他老婆打我，不开除他，我难消这口恶气。你们完了，不仅在顾总头上动手，还亲临了总裁夫人，赶紧去挖个坑，把自己埋了吧。抱歉，顾明艳，我开除不了。那你是不想和我们沈家合作了？沈家的合作，您要发。顾总，早上好。顾总。沈家的合作有点不大，顾总，早上好。顾总，沈小姐，林先生，介绍一下，这位是我们丰城集团的总裁，顾明艳。不可能，你怎么可能是丰城集团总裁？通知下去，取消与沈家的一切合作，纠正改造项目，重新招标。不行，顾总，你不能取消合作。为什么不能啊？我这人记仇，你敢跟我老婆，我就敢让你生不如死。你，骗糖糖，你既然是丰城集团的总裁，你为什么不告诉我？我们夫妻间的情趣和你有什么关系？再说，我就喜欢被糖糖养着。怎么了？不服？从今天起，这两个人。不准踏进公司。好了，顾总，二位，请走吧，要不然。爸。你在外面干什么？我们沈家被公司打压光惨了。我，能不能不准你们两个再放过我们沈家，你就别回来了？走，怎么办？我家要破产了，要破产了。周周，起来，我们走。都怪你。要不是你，我会去找苏唐麻烦，会得罪顾明艳。我告诉你
，必须帮我保住沈家。要是沈家破产了，你也别想好过，我就是死也会拖着你一起。沈宝珠，沈家已经完了，这些珠宝就当对我的赔偿吧。林叶，你有完没完了？你再拦着我就报警了。苏唐，你就别气了嘛，我这最后一次找你，就一点事儿，说完我就走。什么事儿？不是，你看，看看挺大的，要不我们到车里坐吧。糖糖，嗯，你知道顾明艳是什么样的人吗？她骗了你，你知不知道？林叶，你又想抹黑我老公是不是？我跟你说，我们感情很好，你不要挑拨离间了。哎，好好好，我不说，我不说。我和沈宝珠已经分手了，我们去另外一个城市，反正我也不想再待在海市，我们重新开始，好吗？林叶。你脑子坏掉了吧？我为什么要跟你走啊？真不想跟你说了。开门，林叶。开门。开门啊！我要下车、啊。实话告诉你，你喝到水里，我已经下了药。你不跟我走，我带你走。糖糖，糖糖，是你逼我的，是你逼我的。该死的顾明艳，怎么追上来了？你不能让他带走唐唐。把他拖下来打。等等，去！啊啊啊啊！放开！别打！别打！别打！你把糖糖怎么了？我就像个鱼一样，我找死！顾总，当下之急，还是先把夫人送去医院看看吧。这种人。交给我们，把他送去给沈家大小姐，把他再收拾一顿，然后把他丢弃沈夫人家。上！啊啊啊啊啊啊、沈小姐。听说你男朋友卷了你的钱和珠宝宝物，真不想被我们碰见。我家顾总让我们把人给你送回来，不客气。我们走。叶、yeah, ，你个混蛋，哪里对你不起？竟然卷着我的钱跑，你对得起我吗？林叶，不要以为你不说话就没事。我们家因为你破产了，我成了人人嘲笑的败家小姐，而你还背叛我。你是不是以为我没钱就不能把你怎么样？但我告诉你，我就算没钱了，也照样能整死你这个小白脸。你不是想离开海市吗？我成全你。先把他们腿打断，溜出海市。你们给我盯好了，不要他夜宿朝洞，日日祈祷，过得比乞丐还惨
，再把他的腿打断，丢出海市。你们给我盯好了，我要他夜宿桥洞，日日祈祷，过得比乞丐还惨。猪猪，我错了，猪猪，我错了，你不原谅我。现在知道错了，可惜晚了，还不动手？学长，别怕，乖，我在。林叶呢？怎么，还想见他？他就是个疯子，我一辈子都不想见到他。放心吧，见不到了。他卷了沈家的钱，想跑路，沈家不会放过他的。对不起啊，学长，让你担心了。我还急疯了，唐唐，我看见你上了林烟的车，怕你跟他走了，遇到危险。唐唐，你知道吗？我这辈子从来没有这么惶恐和踌躇过。好了，过去了，好好休息吧，别害怕。好。沈小姐找我有什么事吗？我家破产了。破产了？你不知道？你们沈家的事儿我怎么知道？顾明燕对你真好，你说的没错，她可比林燕好太多了。林燕就是个贪图名利、见钱眼开的人，是我识人不清。此前为了她，我多出针对你、难为你。我很抱歉，苏唐，我做错了事，我愿意承担后果。可我爸妈是无辜的，我不想他们老了还因为我过着颠沛流离、负债累累的生活。我求求你，让顾明艳放沈家一马，好吗？你你先别激动，你别激动。你们家破产，跟我老公有什么关系啊？顾明艳想为你出气，取消了丰盛集团与沈家的一切合作。苏唐，我愿意变卖家产，从此离开海市。我求求你，让顾明艳放我们沈家一马，好不好？苏唐，你到底怎么样才肯帮我？我跪下来求你，别别别这样，你别这样。我帮你问一下行吗？真的，真的，真的，我帮你问一下。再谢谢你啊！你来做什么？没事就不能来看你吗？不能，不行。明月，你就这么不待见我？就算你不喜欢我。我们从小一起长大，没有爱情也有友情的。明月，我这次回来了，我就不走。与我何干？我家的房子太久没有住人了，所以在装修。我想暂借一下你家，你放心，我会给你房租的。我家不租金，你可以去住酒店。如果你嫌弃，可以去江木家呀，他很欢迎。我不方便去。我也不方便，我有老婆。米，给你买了一个领带和手表，你看一下。不需要，我老婆会给我买。方雅，我很忙，请你出去。方雅，我很忙，请你出去。是这样的话，关雅前办公室的。抱歉，顾总，这下面的人听闻你闪婚，以为对象就是你青梅竹马的关雅小姐，所以别让你自以为是的，告诉他们，总裁夫人是苏唐，我是什么关雅。好的，我这就去。唐唐。徐队长，你忙不忙啊？不到你公司了，找你有点事儿。你在下面坐一会儿，我去接
。喂，贝儿，你站住！知道这是什么地方吗？你随便进。外卖的是吧？东西放这儿吧，人就别进去了。我会这帮下来拿的。送、哦、外卖的是吧？东西放这儿吧，人就别进去了。我会这帮下来拿的。那个，我是要找我男朋友的，他让我在这里等他。苏糖，关小姐，你来了。你来干什么？你看看你，穿的灰头土脸的，像个送外卖的一样，怎么还好意思来公司呢？我来干什么？关你什么事儿、啊？你管的也太宽了吧！关我什么事儿、啊？我跟林燕是青梅竹马，你背着我勾引她的事儿，我还不关我的事儿？哦，原来你这个女人是想着勾引顾总的，可真是没点自知之明。你难道不知道，关雅小姐，顾总是一对儿吗？你有什么资格觉得顾总会爱上你？再说了。这关雅小姐，可是海市鼎鼎有名的名人，背靠南山，你是有什么心机来跟关雅小姐争的？苏糖，你配不上她，我劝你早点离开她吧，别再纠缠她了。而我才是最适合明艳的那个人。我配不配得上明艳，你们也说了不算吧。虽然我家世比不上关小姐，但是明艳就是要娶我，就是爱我。关小姐，你这么厉害，她怎么不娶你啊？我配不配得上明艳，你们也说了不算吧。虽然我家世比不上关小姐，但是明艳就是要娶我，就是爱我。关小姐，你这么厉害，她怎么不娶你啊？苏糖，你别太嚣张，你以为你跟她领了证，你就是她太太了，你就能飞上枝头当凤凰了？我告诉你，不可能。他的家里人是不会同意你们在一起的。谁说的？明艳，关雅，看来上次我对你的警告你是一句没听进去啊。唐娜是我的老婆，你敢在我的地盘挑衅我的人啊？不是的，明艳，是他。你闭嘴！在我眼里，什么都不是，所以少打了青梅竹马的幌，欺负我的人。再有下次，即使是兰家的人，我也绝不饶你。可汗，通知下去。关雅，禁止踏进公司半步。好的，顾总。我，放开我！爷爷，你不能这样对我。你，收拾东西，滚蛋！你收拾东西，滚蛋！学长，你到底是做什么的？他们怎么都叫你顾总啊？你权力很大吗？嗯，是挺大的，也就一人之下，万人之上。真的？我是总裁的特助。总，总裁特助，好厉害啊！那他呢？他不是你表弟吗？哦，他不是走到后门，做他的小助理。嗯、顾总，你可真会玩。是特助，那我是什么呀？走吧。怎么，今天突然来找我？嗯、呃，那个沈小姐来找我了。为难你了？那倒没有，她是来向我道歉的。他说：“嗯，你们公司取消与沈家所有的合作，他们公司破产了。”没错，所以你是来求情的。对，哎呀，虽然我不是很喜欢他，但是他其实也没有真的伤害到我，给他点教训就行了。而且他说他会离开海市的。哎呀，虽然我不是很喜欢他，但是、嗯、他其实也没有真的伤害到我，给他点教训就行了
，而且他说他会离开海市的。行吧，周涵，停止打压沈家。好的，顾总，我这就去处理。先生。我越觉得跟你相处，就越觉得你好优秀啊！人长得又这么帅，工作还那么好，对女孩还这么温柔。你说错了，是、嗯、这个女人啊。学长，反正我觉得花五千块钱租你真的好值啊！你帮了我这么多忙。我好像什么忙都没帮上你，怪不好意思。你要实在觉得不好意思，那今晚就陪我去参加一个酒会。你放心，不会让你别人喝酒的，做我女伴就行。好啊，没问题。不过学长，你把我带去酒会，会不会被人误会啊？你到时候都不好找女朋友了。你啊，亲近的日子过够了，想把我踹了，被你妈催婚是吧？哎，我这不是为你着想吗？我呀，只有你一个人就够了。嗯，那个学长，那我先走了，你晚上去店里接我。嗯。好了，你来接我啦。嗯，我帮你买的礼服，你试试，合不合适？哎，学长，你买礼服干嘛呀？租一套不就完了吗？那么贵。没关系啊，反正我也不花钱，公司给报销。真的吗？嗯，那我去试一下。怎么样，学长，好看吗？学长，很漂亮，这个人长得心动。我们是不是该走了？嗯，那，走吧。你怎么在这儿？这种场合你也配来？我在哪里？关你什么事儿？小雅，这里的谁呀？怎么对你这么嚣张？就是，我看他眼深得很，不像是咱们这个圈子里的人，不会是偷偷混进来的野鸡吧？也对啊，一只妄想飞上枝头变凤凰的野鸡吧。他呀，家境普通的很，一直想勾搭米粒，你们俩可得注意一点，小心你们的男朋友呀也被他勾走。嗯，好呀，原来是一只臭不要脸的狐狸精，到处勾引男人。贱人，你有什么资格和小雅争？看我怎么收拾你！你想不想干什么？米粒，你来啦！米粒。你来啦！能欺负你？没有没有，不碍事。我刚才想泼老婆红酒。老婆，顾总，你和关雅不是青梅竹马吗？我和关雅没有任何关系。明月，我们不是从小一起长大的吗？什么叫没有任何关系？关雅，请你以后不要再说这些让人误会的话，我老婆会不高兴。还有，我的问题，你们还没有回答。我我不知道，顾总，我以为他就是个普通的女人。啊！够了，明月，他们是我的姐妹，看在我的面子上，那点事儿就这样算了吧。你算什么东西？我要给你面子。顾明月，你够了。你真把这女人当宝了，为了她你欺负小雅？你要是心疼她，就把她带远点，别在我眼前碍眼
。你要是心疼他，就把他带远点，别在我眼前碍眼。我当然心疼他。这个乡下女人哪里比不上小雅？就她，也配出现在这酒会上。好的。在海市，我顾明艳的女人，宴会只有她愿不愿意参加的，没有她不配。江梦雨，我劝你不要再多管闲事，不然我不介意问候一下江老爷。小学生嘛，你是就只会搞家长。谁呀、啊？你坐。今天只是一个小小的教训，再有下次，剁了你们的双手。好闹，江梦雨这人比较顽固，以后离他远点，不用理会。知道了。小心点吧。累了吧？没事儿，我就是不适应穿高跟鞋。谢脚跟都磨红了，你先休息一下，我去拿双和贴。不用这么麻烦。不用这么麻烦。明大少奶奶，明大少奶奶一晚上都没有喝过一杯酒，这参加酒会怎么能一杯都不喝呢？江先生，你在跟我说话吗？怎么，这里不是只有我们两个人吗？啊，你认错人了，我不是明家少奶奶。我和顾明艳认识了有二十多年了吧？他的身份，我还不清楚吗？难道你不知道顾明艳，她随母姓，她爸姓明，她顾明艳是海市第一豪门明家的大少爷，也是丰臣集团的总裁。什么？明艳是丰臣集团总裁？他不是总裁助理吗？怎么变成明家大少爷了？哦，他说他是总裁助理，明大少奶奶。怎么，你连你嫁了一个什么样的人都不知道吗？怎么，你连你嫁了一个什么样的人都不知道吗？不信的话，你可以问他。江公宇，你又来做什么？我说顾明艳，你这么紧张干嘛呀？怕我把你的面具给撕下来吗？我说你也太不诚实了，把这样的老婆娶到手，你还不让他知道你是一个什么样的人？顾大少爷，你看看你老婆，脸苍白的跟张纸一样，这都是你的功劳。<笑>学长，他说的是真的吗？老大，我不是有意骗你的。我是怕，学长，你别说了，我明天先回去啊。我送你回去，好的。我们以后再聊吧，我想先静一密码密集的放在抽屉里的。等等，找什么呢？告诉我，帮你找。学长，你那份协议呢？你拿出来当面撕了吧，协议作废。对了，虽然我租你当男朋友还不到一个月，但是工资我还是按月发给你。谢谢你这段时间的帮助。嗯，作废。娜娜，我们是夫妻，不需要协议，所以从现在起，这份协议作废。学长，你说什么呢？我是租你当男朋友应付我妈妈的，怎么说话不算数啊？老婆，这是我们的结婚证，我们是合法夫妻，不存在假话的说。学长，你你怎么还随身携带结婚证啊？
学长，婚姻是一辈子的大事，我们没有感情基础，所以我们还是按协议办事，把婚离了吧。学长，婚姻是一辈子的大事，我们没有感情基础，所以我们还是按协议办事，把婚离了吧。董涛，我没有一辈子的时间去谈金书啊，没有感情，这些根本就不是问题。可是学长。我当初以为你跟我境遇相同，所以才租你当男友的。可现实，你是集团大少，又是总裁的，我们俩实在不能在一起，差距太大了。我的身份也这么恐怖吗？把你吓成这样？当然了，跟你在一起不纯纯攀高枝吗？我可攀不起。你不是攀高枝，唐唐，你要明白。是我由始至终都是一直想娶你的，因为在你家和你父母说的话，我都是发自内心的，不是假的，我一直都喜欢你。可是你你喜欢我什么啊？好的，你救过我，在一个漆黑的巷子里，你像一个小太阳一样闯出我的世界，温暖我，照耀我，被你深深吸引了。你那个时候就喜欢我了，唐唐，你救过我，在一个漆黑的巷子，你像一个小太阳一样，闯出我的世界，照耀我，被你深深吸引了。那个时候就喜欢我了。嗯，我那个时候就喜欢你了，所以我不会离婚。你就是我老婆。好啊，你故意。你早就打了我主意了，是不是？还把我骗上贼船。所以啊，再给我一次机会好不好？我保证，我们之间不会因为差距而产生矛盾，我们的婚姻。你要怎么能试试？反正是你不可以的，我不吃。好、啊，你这是干嘛？虽然不离婚是合法夫妻，那我觉得还是睡一起比较好吧。这不太好吧？你刚才不是说想吃什么？那我们就同床共枕吧。我要洗澡了，有问题一会儿再说。我要洗澡了，有问题一会儿再说。你怎么不穿衣服就出来了？我的天、啊，身材也太好了吧！老黄，害羞什么？都是合法夫妻，你想看可以直接看。我不想看，不看，你你别这样。唐乐，抱歉，我不在。不要脸！对啊，是我不要脸。那、啊、你要叫我老公？乖，这是老公来听听。啊、哦，我才不要呢！别梦着，会被闷着的。你去把我衣服拿过来，我要换衣服。你出去。那我去做早饭。真是找设计师特别给你定制的，喜欢吗？谢谢。还有这个，是你让我调查的素材，结果结果你看看。苏唐是苏家请来的女儿，苏家的亲生女儿死了
他们便把苏唐当自己的亲生女儿养。不过，苏唐并不知道，苏唐居然是起因。明艳啊，明艳，你居然娶了个弃婴当老婆，这下你们明家是绝对不可能你们在一起。可是顾明艳有个酒会，也带苏唐去了。顾明艳好像很在乎，明家那边未必会在乎。什么？他又带他去了，他根本就配不上你。不行不行不行不行不行，我得想一个办法。苏唐根本就当不了明家大少奶奶，我一定要把明艳抢回来，我一定要把明艳抢。梦雨，梦雨，你一定要帮帮我，你答应过我的。<音>奶奶，上午好。小雅，好久不见，你孩子这么漂亮。奶奶，你也是，还是这么的年轻，精神。不不不不不，走。今天怎么有空来看我？还是你懂事。明艳那小子结婚了，也不知道带回来给我看看。奶奶。您知道明艳结婚的事了？那您见过她的妻子吗？我是没见过，但是您要明艳绞尽脑汁的想办法去娶回家，应该不差了。奶奶，我不是从小跟明艳一起长大的吗？所以对她的事情也比较在意。但是我据说，明艳结婚的那个女人。不仅家世普通不说，而且还是一个弃婴，我怕会不会是林燕被他给骗了？我怕会不会是林燕被他给骗了？奶奶，这是我查到的一些资料，您看一看。我啊，年纪大，不管事了。而明艳早已当家，她的能力有目共睹啊。孙平，别担心了。是的，奶奶，应该是我多虑了。关小姐想喝什么呀？关小姐，来者是客，我把你当客人，你却想打我，什么意思？哼，当然是来教训你呀，苏唐，你以为抢我的男人那么好过？我把你当客人，你却想打我，什么意思？哼，当然是来教训你，苏唐，你以为抢我的男人那么好过？关小姐，我抢你男人，这话怎么讲？你如果说是明艳的话，那你的脸可就有点大了。她从来没有承认跟你有什么关系，而且你就别拿什么青梅竹马来耀武扬威了。你，你闭嘴！苏唐，你少跟我在这儿嘚瑟你。当然啦，我老公是高富帅，又疼我又爱我，我为什么不嘚瑟？苏唐。实话告诉你，我是替林奶奶来找你的。奶奶说让你赶快跟明艳离婚，假装什么都没发生过，不然到时候找你麻烦的可是奶奶了。亲自来找我麻烦？难道像电视里演的那样，甩给我张支票啊？那我就等着呗。你毕竟明艳身价那么高，支票应该不少吧？苏唐，你耍我是不是？<笑>你才知道啊！哼哼，夫人，顾总在花店订的花，让我给您送过来。谢谢。哼哼，夫人，顾总在花店订的花，让我给您送过来。谢谢。关小姐。你到夫人店里来
，是找顾总的吗？啊，不好意思啊，顾总不在这儿，不如我现在打个电话告诉他。哎，不是，我是来喝咖啡的，你不用打电话给明艳。哦，那你喝完了吗？喝完了就快点走吧，不要耽误我们夫人做生意。好，我这就走。夫人，关小姐没找你麻烦吧？啊，没有没有没有，那就好，那我就先回公司了。谢谢啊。好。这么好看的花，学长还挺浪漫的，我也给他一个惊喜。夫人好。夫人好，什么情况？都这么热情啊！这个项目规划，时间长，利润少，谁做的？拿过去重做。是不是顾总，我们重做。再给你两天时间，方案再做，这项目你就不用走经理的位置。换人做。顾总，你放心，我马上做。开会期间是。到。你怎么来了？你说这事呢？对不起。傅打扰，我们的会议啊，刚好要结束了。今天的会就到这里吧，散会。都别发呆了，散了吧。谁呀？那个，是我们的总裁夫人。办公室呢？你收敛点儿。我自己的办公室又没有外人。我送你的花，你喜不喜欢？喜欢，为了奖励你，做爱心的花。老婆，最喜欢你了。啊，对了，你那个青梅今天来找我了，还想打我，还说帮你奶奶带话，让我们离婚。他敢打你，我剁了他的手。啊、放心，他没打到。王雅都是胡说的，我奶奶是不可能让我们离婚的。还有，王导，不许说他是我亲女。我没相信他的话，我还把他气了一顿。我今天现在还没消气呢。你到我办公室来一下。你到我办公室来一下。进。总，您找我，你找人教训一下关雅，再警告他，以后再敢打着明家人的旗号找我老婆麻烦，就滚回过去。那不行，你是我老婆，怎么能让他们行？奶奶，要进去坐坐吗？姑娘，我不喝咖啡。好奇人，哎呀，没事儿，不喝咖啡也可以进去坐坐。天这么热，进去喝杯水呗。好，你休息一下，我去给你倒杯水。好，好。哎，先休息一会儿。不错。比关雅，来，你慢走啊！哎，你怎么这么早就回来了？来。哎，你怎么这么早就回来了？来。姑娘，他是你男朋友啊？他是我老公。臭小子，就这点出息。
还不错。行了，嗯，我走了，你们回去吧。好的，好的。报告啊！你认识戴奶奶？我不认识啊，我就看她站在这里，天太热了，就让她进去休息一下。这样啊？嗯，走吧。古明艳，你来干什么？你女人把小丫丫给打了，是你自己教训呢，还是我来？我打关雅？啊，不承认啊？敢做不敢当？我没干的事情，我为什么要承认？啊？张梦雨，你还是这么蠢啊！那女人随便说两句你就当真了，她打没打我不知道，就算打了，关你什么事？她打没打我不知道，就算打了，关你什么事啊？顾明艳，我看被耍的团团转的是你吧？你这个女人。一看就是个小绿茶，亏得小雅还那么喜欢你，为了你放弃了国外的事业，你可真没良心、啊。堂堂是我老婆，关雅是我什么人？我凭什么为她出气？再说了，你以为谁都像你吗？看来咱俩是谈不拢了呀！把电给我砸了，再把那个女人那只手给我剁了。对呀，敢砸我的店，我踩碎你胸骨！江先生，我没告诉过你吗？我天生力大，别惹我！你，你别乱来！江先生，我没告诉过你吗？我天生力大，别惹我！你，你别乱来！我不乱来。我报警啊！报报警！我这不还没砸你你的店吗？别报警行不行？你这一报警，我这新闻不满天飞。现在知道朱总形象了，你的形象不早就跟在关雅屁股后面当舔狗，了吗？老子不是舔狗。好、哦，那报警。顾明艳，这咱俩都认识二十几年了，这大不了我我不欺负你老婆了，行不行？算了，外强中干，还是别欺负舔狗了。你们别叫我舔狗。这人长得明明挺帅的，桃花眼也挺勾魂，怎么就想来做舔狗呢？肖梦雨长得帅，又帅，桃花眼勾魂，我也这么看。梦雨，你怎么那么没用啊？连个女人都不敢教训。喝多了，我没有。谁说我喝多了？我就是最不喜欢你这一点，你一点都不敢对付明艳，你连个女人都不敢打。我真的是看错你了，你真的是一点都不如你。闭嘴，关雅！别把我对你的容忍当成你放纵的资本。梦梦圆。梦露，我不是故意的，我只是心情有点不好，我有点喝多了，我不是故意朝你生气的。别生气了，好不好？梦雨，别生气了，好不好？我不是故意的。那，那我补偿你。今晚，你留下来。
威玛，苏糖，你在哪儿呢？我在店里呢。少骗我，我就在你店里。老实说，你在哪儿？我，妈，苏糖和我在一起。林燕在呀，那你们慢慢玩啊，不着急回来的。我妈肯定是搞突然袭击。糖糖，嗯。的身份，妈还不知道，她会不会生气啊？反正我们的婚事怎么办？谁让你骗人的？这就是骗人的下场。你只能说是我低调，不能说是我骗你。要不安排我奶奶和你见一次？这是你自己的事儿，你自己安排吧。林毅，咱换个地方吃吧。你上班呀也不容易。妈，别为了我们乱花钱。妈，放心吧，这酒店啊是我们公司的，花不了多少钱。不可以拿，当初也是这么忽悠我的。这样啊，那那就好。哎，老奶奶好巧啊，在这儿就能遇见你。不巧，孙媳妇，我特意来给你们吃饭的。奶奶，吓着糖糖了？这人怪我，还不是你小子，把我孙媳妇藏着掖着的，不让我看。我自有自己啊，偷偷找机会看呢。<笑>哎，这么是亲家母吧？我们家明艳呢，不懂事，这么久才安排我们见面，失礼了。亲家母，别生气啊！没事儿，亲家奶奶，明艳这孩子呀，挺好的，又有本事又能干，林老啊，有福了。<笑>好啊，你姑爷，上次见的奶奶居然装不认识了。好啊，你姑爷，上次见的奶奶居然装不认识了。没办法呀，奶奶不认我呀，不然怎么骗你呢？奶奶，你也订了包房，我进去坐吧。好好好，我们进去。哎，好好好。<笑>我们坐在哪个位置？奶奶，真的是你呀、啊？我还以为我认错人了。慧阳，你怎么来了？哦，奶奶，我正在隔壁雅间呢，刚刚看见一个人影特别像你，我就过来看一看。哎，这位客人看着不像我们圈子里的人呀，他是来圈子？什么圈子？你这话什么意思啊？哦，这位阿姨，你可能还不知道吧？明艳是我们丰城集团的总裁，可是第一神好。这是我们家家业，你闲杂人来干什么？林烨，我们不是从小一起长大的青梅竹马吗？怎么会是闲杂人呢？糖糖，你还说的都是真的吗？林烨，我们不是从小一起长大的青梅竹马吗？怎么会是闲杂人呢？糖糖，他说的都是真的吗？奶奶。奶奶，我是不是说错话了？我不知道明艳瞒着他的身份。再说了，像丰城集团总裁这样的身份，有什么可瞒的呀？关雅，今晚是我明家宴请亲家，你不请自来，你失了礼数。若再胡言乱语，别怪我老太太不练就擒。出去！奶奶。你难道真的要认出来苏糖这个孙媳妇？她家境一般，根本配不上你。而且她还是一个弃婴。那我也告诉你，只要明艳愿意，就算糖糖是个乞丐，我也认她做孙媳妇。至于你
，以后就别再来明家了。只要明月愿意，就算唐乐是个乞丐，我也认他做孙媳妇。至于李月，以后就别再来明家了。妈，对不起，我不是刻意隐瞒的，我向来低调，不想让太多人知道我的身份，避免不必要的麻烦。这么说。你跟唐唐领结婚证的时候，是怕我们索要高额彩礼，才选择继续隐瞒的。明艳绝对没有那个意思。唐唐是明艳的妻子，她的就是唐唐的。你放心，如果明艳把她的财产都给唐唐，我们明家人绝对没有异议的。没错。明艳，我是挺满意你这个女婿的。但是苏家跟明家差距实在太大了。糖糖生性纯良，我怕妈，我是不会和糖糖离婚的。之前我在苏家说的话都是真心的，不是真心实意娶糖糖，绝不会让她受半点委屈。亲家母，我也非常喜欢糖糖，如果明艳要敢欺负糖糖，我第一个就不答应。至于外面的人，我倒是要看。谁敢欺负我们名家大少爷？亲家母，我也非常喜欢糖糖。如果明艳要敢欺负糖糖，我第一个就不答应。至于外面的人，我倒是要看看谁敢欺负我们名家大少爷。妈，挺喜欢明艳的，不想和他离婚。你呀、啊，你，明艳这么优秀，还是你女婿，你应该感到高兴才对，别因为外人坏了兴致。吃饭吧，真的是女生外向，哎，这话说的呀，一点没错。饭吧，妈妈，好，妈妈，谢谢你今晚跟我说话，还坚定的选择了我。别以为我不知道，我老早就编了个网，把我罩着。就算我不选择你，你也不会让我离开。当然了，我可是蓄谋已久啊！这次我等再考。这么厉害，不心动都难。老大，关下门，妈妈有事给你做。妈，没打扰到你们俩吧？没有，没有，没有。妈，你有什么事情吗？明艳，你正好也可以听一下。就是今天关小姐你这事儿说的没错，这是你的身世，你确实不是我亲生的。就是今天关小姐你这事儿说的没错，这是你的身世，你确实不是我亲生的。这个金锁是我捡到你的时候带在你身上的，妈。如果你想找你的亲生父母，我不会拦着的。妈，你就是我亲生母亲，我不会离开你的。妈。妈妈妈妈告诉你的一事儿，妈也不希望你的身世成为别人用来拆散你和明艳的手段。坏的，妈，你放心吧，我和糖糖的感情是不会被拆散的。那就行，你们休息吧。你在想什么？没什么，我就是受到了冲击，我想缓一缓。需要我帮你调查一下身世吗？算了吧，我觉得这样挺好的
。现在我宣布，朱桃是你们的总裁断了，以后见到他就像见到我一样，明白了吗？本市第一豪门丰臣集团总裁顾明燕今日公布已婚消息，高调表白李佳琦，引发无不是，那个金鱼根本就看不上你。不行不行不行，我要问你，我要问清楚。明艳，明艳，你告诉我，那婚前视频是假的，是不是？是不是足坛爬上了你的床，拍下了视频来威胁你？事实上你不爱他的，对不对？关小姐，关小姐是不是真的？跟你有什么关系啊？没用得着跟你解释吗？你以后不要再给我老公打电话了。如果你要脸的话，就别做人喊打的小三儿。如果你要脸的话，就别做人喊打的小三儿。谁打？谁让你接明艳电话的？我找的是明艳，你接什么电话？肯定是你拍了视频故意威胁明艳的，贱人，你不要脸！关雅，你再敢对我老婆出言不逊，就等着收律师函吧。明艳，我……关雅，不要再给我打电话了。从现在开始，我会把你拉黑。别生气了，哎，我已经把他拉黑了，以后我不会再接他电话。都怪你，招惹什么烂桃花嘛，都来骂我贱人。哎，好好好，都怪我啊！要是还不解气，我就找人给他发律师函，这电话有录音，一定能让他在拘留所待上几日。算了，不计较了，反正你都是我老公了。他想抢也抢不走。没错，我的心呀、啊，永远在你这儿。砸！给我砸！给我狠狠的砸！你们谁啊？给我砸！砸！你干什么呀？关雅，你到底要干嘛？住手！放开我！我今天就要砸了他的爹！小贱人，敢跟我抢男人是吧？我今天就要让你们看看得罪我的下场！关雅，你想坐牢是吗？你砸人店铺也就算了，你还伤人！你看看周围，已经有人报警了。顾明艳也在来的路上，你难道一点都不怕吗？怕什么？反正我不怕。他竟然敢跟我抢男人，那我今天就要让他看一看得罪我的下场！你就是个胆小鬼，没用的东西，连打个女人都不敢。既然你不敢弄死他，那我来。关雅，你敢？关雅，你敢？<笑>你没受伤吧？我没事。明、啊、艳，你终于肯见我了。顾明，这件事情是小雅做的不对，我愿意赔偿，你别怪他。赔偿是要有的，不过该走的流程是一定要走，毕竟法律是公平公正。明月，你要报警啊！我不报警拘留你，难道还要感谢你？不行啊，明月，我这么爱你，我哪里比不上这个贱人了？我对你这么多年的感情，难道都比不过他一点吗？把他送去警察局。别给我！顾明，交梦雨，我来之前已经给江老爷子打过电话，你就准备好收拾东西，我就过吧。顾明，你又使这种阴招，你只会给我爷爷打小报告吗？
做了个梦，梦梦见一个奇怪的女人，她叫我宝宝，她疯疯癫癫的，我看着她的样子，感觉就是心里怪怪的，很难受。做梦而已，别放心上。你说那个女人会不会是我亲生妈妈呀？我亲生妈妈是不是因为我跑丢了，所以变得疯疯癫癫的呀？要不我帮你调查一下你的亲生父母，证人没关系，但可以确认你是被遗弃还是被拐的。好。要不我帮你调查一下你的亲生父母。认不认没关系，但可以确认，你是被遗弃还是被拐的？好，那我明早就让人调查，咱们再睡会儿。我一听说，马上就回国了。你放心，我绝对不会放过那些欺负你的人。可把我关进去的是顾明艳，我们根本拿他没办法的。哼，那可不一定。别忘了，我们身后还有兰家。这次回国，你表哥兰瑞已经把兰家在海事的分公司交给我负责了。太好了，妈。这次你一定要替我出口气。当然，丰盛集团与分公司可是有不少合作项目。顾明艳敢为了其他女人欺负你，我一定要好好的教训她。还有苏唐嘛，你放心。你好，请问找谁？我是莱斯集团分公司的总裁，姓白，夫家姓关，莱斯找你们顾总的。关太太，不好意思，您没有预约，请您在那边稍微等一下，我需要请示一下。请示什么？我是看着你们顾总长大的，他见到我还在叫我一声姨呢。怎么了？夫人好，这位太太想见顾总，但是她没有预约。不可能是那个孩子，他怎么可能是那个孩子呢？怎么了，夫人？妈，你怎么了？怎么慌慌张张的？小雅，我问你，那个苏糖，你了解多少？小雅，我问你，那个苏糖，你了解多少？苏糖，他就是一个被苏家领养的亲人，家是普普通通的。是你？对呀、啊，也不知道他使了什么迷妹手段，把明艳迷得团团转。妈，你可得帮帮我。拆散他们俩，明艳只能是我的。猜，不仅要猜，还要彻底让苏唐消失才行。小雅，我今天在苏唐那里看到了跟男人一模一样的金锁，而且他们俩一样，长得像极了你小鱼圆圈的时候。什么？苏唐不会就是表哥一直在找的妹妹吧？没错，那要是苏唐被找回去了，小鱼就不需要我了，兰家也没有我的容身之地了。妈，我不要。放心，他抢不走你的东西。当年我能把他扔掉，现在也能让他彻底消失。喂，哪位？你好，是顾明艳家属吗？顾明艳发生车祸，现在第一院抢救
，请家属你尽快来医院。师傅，第一医院。好的。等等，等等。您好，您拨叫的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。周涵，马上调取夫人咖啡店附近的所有监控，我要知道他的下落。查到没？顾总，已经出市区了。这是夫人的那辆出租车被换掉了，对方发现我们了，还故意安排了很多车辆阻拦。现在我们只知道大概方向。我们我亲自去通知下去，封锁海市，我要让下面的人不惜一切代价。找到唐唐，他妈的，刀哥，这女人他妈的什么来头，能让全城到处设卡点找他？我们他妈的不是惹了不该惹的人吧？他妈的，那对新官的母女肯定对我们隐瞒了什么，普通人家的女儿。哪能再来这么多盘缠？听众朋友们，现在插播一条重要信息：本市第一豪门丰臣集团顾明艳妻子被不明车辆劫持，警方正在全城追查，凡提供重要信息者，可获百万奖金。道哥，这、这、这是顾明艳的老婆。啊妈的！你想让我们死是吧？竟敢让我们去绑架顾明艳的老婆！我们是骗子！嫂子，你别说我们讲话，再生气！这个女人，你别跟红姐讲！这个女人，你别跟红姐讲！你他妈的想屁事是吧？她是顾明艳的女人，我们把她弄死了，顾明艳能活剐了我俩吗？你他妈的想死，我兄弟两个可不想死。没错，赏金我们是不会退的，你们快滚吧！凭什么？你们收了钱就要做事儿？你他妈再敢多说一句，老子现在就做了你们！刀哥，我们现在怎么办？还能怎么办？赶紧把这个女的绳子剪了，我们赶紧跑回去。唐唐，唐唐，明艳，这是哪里啊？别动，让我再抱一会儿。对不起啊，明艳，我一接到电话，就以为你真的出车祸了，想都没想就往医院跑。没想到中了绑匪的奸计，我一接到电话，就以为你真的出车祸了，想都没想就往医院跑，没想到中了绑匪的奸计。答应我，糖糖，以后有任何事情，第一时间通知我，好吗？好。对了。我感觉这次的绑架与我的身世有关。我昏迷的时候，隐隐感觉到有人扯走了我的金锁，我的包和手机，他们都没拿。极有可能，那些绑架你的人，我的人会继续追查的，会有消息的。周涵，我让你调查唐唐亲生父母的事情，加快速度。从明天开始，我们就回明家老宅说，正好奶奶生日，咱们陪她一起过。今天如同各位百忙之中抽出时间来参加寿宴，建议大家给大家介绍一下
，都是我的孙媳妇，他们呢，承蒙各位多多关注。哟，老夫人，今天是你的大寿，我们来晚了，实在抱歉。两位，我们明家似乎没有邀请你们吧？明艳呀，我们两家交情这么深，你怎么可能忘了请我们呢？以前你是不会这么失礼的。难道是因为娶了媳妇儿？妈，人明艳对苏小姐好着呢。虽然苏小姐呀是个弃医，身世普普通通，但是明艳都不在乎。你可不能这样说苏小姐，小心她生气。什么？苏小姐家是普通，还是弃医？我还以为是哪家的名媛呢，<笑>我还以为是哪家的名媛呢。小北，明艳不要求你的原因，你应该心知肚明才对啊。我明家还没有大度邀请一个三番两次想伤害我明家大少奶奶的人。现在你不请自来，一是失礼，还敢在我的寿宴上非礼我的孙媳妇，真以为我明家会惦记两家那点交情吗？不敢对你怎么样。两位，这里不欢迎你们，请出去。老夫人，不厌，我是一时失言，说错了话，你们可。真生气啊！<笑>其实我们不仅是来给老夫人祝寿，还是受兰家所托，来给老夫人送礼的。毕竟两家公司合作这么多年嘛。嗯，奶奶，这是我表哥特意给您准备的玉如意，希望你喜欢。嗯，兰家的小子有心了。嗯哼，嗯。妈，我不甘心，凭什么那个苏唐在这受众人吹捧？他根本就不配。早知道咱们上次就应该直接解决掉他的，说不定现在我就是明家大少奶奶了。哼，那个死丫头真是命好，投他成了兰家的女儿也就算了，被我扔了成了弃婴，还能嫁个顾明艳，真是跟我那贱人妹妹一样。令人讨厌，妈，我不管，你给我想想办法呀。只有当众毁了苏唐的清白，林家是不会要一个清白尽失的大少奶奶的。妈，这么说，你已经有办法了，是不是？<笑>呃，您好，请问有什么可以帮您吗？帮我办件事，这些钱就是你的了。什么事儿、啊？这位小姐，你要来一杯果汁吗？啊，不需要了，谢谢。来一杯，我们现在不是，但是等会儿可能渴了，而且我们酒店的果汁很不错。苏小姐，不如我们俩喝一杯，就当为之前的事道个歉。苏小姐，可能之前是我做了很多对不起你的事儿，不过我也受到了教训。但是现在呢，我是真心实意的想跟你道个歉，好啊。哎，明艳，在哪儿？
贱，跟我斗。过了今晚，看你还怎么做名家大少女。哎，别进来，干嘛？哎，不要进，不要进。小雅，小雅，你在干什么？真心点。天哪，这关小姐也太热情了，大庭广众，就这对男人投胎送炮。关小姐，你们母女闹这么一出，是存心想破坏我奶奶的寿宴吗？你这个丢人现眼的东西，你到底要干什么？是你，是你算计我，是你要害我。关小姐，是你想让我喝那杯加热的果汁，我只是调换了一下而已。你这是自食其果。你知道。关小姐，是你想让我喝那杯加热的果汁，我只是调换了一下而已。你这是自食其果。你知道。什么果汁？这女人是太……那这个明月呀，他受过罪了，<笑>你不要听他胡说。我这就叫他回去。站住！让你们回去。你就让我们回去吧。今天晚上是老夫人的寿宴，要是被我们搅和了，结果就大了。我的寿宴不打紧，我倒是要看看，究竟是谁敢在我的寿宴上。害我的孙媳妇，你念，去调酒店监控，我们要给唐唐一个公道。周涵，调监控。是的，顾总。老夫人呀，监控就不用调了吧？你看，苏小姐也没出事儿。倒是我们家关雅，喝醉了。<笑>你不是说关雅是喝醉了吗？你不是说关雅是喝醉了吗？顾总，是他们，是他们，是他们，给了我一万块钱，然后叫我在苏小姐的酒里下药。顾总，你饶了我。顾总，好啊。我们真是胆大包天呐！找死！周涵，他给夫人下的药，十倍的量，放回去，然后再送他去地下会所。好的，顾总。来吧。这娘们真他妈带劲儿，好久没这么爽过了。妈，我完了，我全完了！我没约束他，你们毁了我，我毁了你们！我明月，你毁了我女儿，我明月是我女儿。顾总，南市公司突然撤回了与公司合作的所有项目，现在这几个项目都停工了。这兰瑞下的通知不对，我已经确认过了，是关雅小姐的母亲白若华，白若华现在是海氏分公司的执行总裁。我倒是忘了，他们与兰氏集团还有点关系。那顾总。现在，要不要我去联系一下蓝总呢？不必了。白若华母女没有理智，像发疯一样的对付。蓝氏分公司的人又不是傻
就会有人去联系。至于停工的项目，先调动资金填补。另外，你去趟法务部，那两个女人太舒服，把她们送回拘留所改造去。好的，顾总，我现在就去处理。你又来找麻烦，苏塔，你还敢欣然与德德在这儿给我开店？你知道那天晚上我到底经历了什么吗？这都是你自找的，我店里不欢迎你，请你出去。苏塔，你还敢在我面前嚣张？你怕是不知道吧？我表哥是蓝氏集团的总裁蓝瑞。我妈现在已经接手了蓝瑞集团在海市的所有合作。你这话什么意思？苏塔，你还敢在我面前嚣张是吧？你猜猜，要是我妈取消了与丰城集团的所有合作，撤回项目资金，不明艳会不会想要弥补这个漏洞，而导致资金链断裂破产？怎么可能？公司怎么可能随随便便取消合作？就算他想对付明艳。也不可能拿公司开玩笑啊！错了，你还不知道吧？顾明月现在已经忙得焦头烂额了。错了，你还不知道吧？顾明月现在已经忙得焦头烂额了。苏唐，这一切。都是拜你所赐，是你抢我男人，害我落得如此下场，让顾明艳破产，这只是第一步。你等着，等顾明艳破产了，我到时候会一遍一遍的把你丢进会所里，让你体验我当时的痛。等等，这么早就来了，店里不忙吗？明艳，你老实告诉我，公司是不是出事了？我听说兰氏取消了所有合作。我也又去找你了，有没有伤害你？啊，没有没有，他就是放狠话威胁我，我是担心你，所以过来问问。啊<笑>没错，以后就像今天一样，有疑惑直接来问我，我去听旁人。那到底什么情况啊？关雅的母亲真的接受了蓝氏分公司来对付你？关雅的母亲真的接受了蓝氏分公司来对付你？没错，但他们翻不起大浪，毕竟明氏可不是随便一个跳梁小丑就能挑衅的。真的吗？当然。你不信其他人，还不信你老公我？哎呀，我就是担心你嘛。放心吧，他们呀，忘他不了多久的。小姐，小姐，哎呀，你们顾总不方便，你别进去了。顾明艳，谁让你进来的？滚出去！抱歉，顾总，是我们没拦住他。打扰到您和夫人了，顾明月，你竟然还有这个闲情，一直陪你这个女人在这儿谈情说爱，你是不管丰城集团的死活了是吧？顾明月，你的公司股票大跌，马上就要倒闭了，你向我求饶啊！只要你求我，并且甩了这个女的，我就让我妈放过你。看来那晚的教训还是不够啊，还是没长记性。再给你一分钟，滚出我的办公室，不然再把你丢过去。啊！好，顾明月，我一定会让你破产的。走，我们吃午饭去。好。嗯、我们是不是撞到人了？别怕，我下去看看。好。我的宝宝，宝宝，宝宝，宝宝，宝宝，宝宝，宝宝，宝宝，宝宝，宝宝，宝宝，宝宝，宝宝，宝宝，宝宝，宝宝，宝宝，宝宝，宝宝，宝宝，宝宝，宝宝，宝宝，宝宝，宝宝，宝宝，宝宝，宝宝，宝宝，宝宝，宝宝，宝宝，宝宝，宝
你没事吧？你们怎么开车了？没看到有人吗？抱歉，刚才他突然冲出来，没注意。要不，我现在送到医院去检查一下。明夜，你说他是不是就是我的亲生妈妈呀？我梦里梦见的就是他，他刚刚还叫我糖糖，我那个金锁上就有一个糖字。糖糖，我们我们好好聊聊，不管是不是，求求你梦见他，我们也要做一次亲子鉴定。求求你梦见他，我们也要做一次亲子鉴定。妈，妈，妈，妈，吹吹，吹吹就不痛了。顾总，没想到在这种情况下和你见面。原本想安顿好我妈之后，专程去丰城集团一趟的，想必这位就是盖盖苏小姐吧？顾太太，我看你有点眼熟，我们是不是在哪儿见过？白总，你有没有觉得你眉宇间和我太太有几分相似？嗯，冒昧的问一下，苏小姐，你是苏家的亲生女儿吗？你是苏家的亲生女儿吗？不瞒两位，呃，我有一个妹妹，她已经失踪了二十三年了，我们一直在找她。这次回海市呢，除了分公司的事儿。还有就是我接到了消息，最近还是出现了一张金锁的照片，和我妹妹的一样。其实，糖糖的确不是苏家的亲生女儿。那张照片是我在派人调查糖糖的身世。真的？那糖糖，你可以把那个金锁给我看一下吗？我那个金锁被抢走了。白总，不瞒您说。这次就算你不提另一的事情，我也想让糖糖和你母亲做一次亲子鉴定。毕竟之前还没遇见你们，糖糖就梦见你母亲抱着他，喊他宝宝。没问题，当然没问题。顾总，结果确定了，夫人与病床上这位女士确实是母女关系。嗯、我找到了，我找到我妹妹了。我找到我妹妹了，我终于找到你了，妹妹，终于找到你了，妹妹。别搂搂抱抱的，我是糖糖的哥哥，我怎么不能抱啊？你这岁数也太大了吧！我老婆我都没抱够，可是宝宝。哎呀，好好说话。这下确定，糖糖是你亲妹妹，那你下一步？当然是接回兰家呀，我们要好好补偿他。那不行，我不放心糖糖去国外，更不放心回你们兰家。这有什么不放心的？糖糖之前被绑架，金锁被抢走，我们猜测对方应该知道糖糖的真实，知道她是兰家的女儿。那那绑绑匪呢？绑匪抓到了吗？你没受伤了吗？啊，没事儿。绑匪还在追捕，应该很快就有消息。那就。那就把这个事情解决了，我再举办宴会，认回糖糖。然后呢，你俩既然结婚了，我肯定不能让你们分居两地啊！到时候我就把公司和兰家都移回海市。这样子。这哪个不长眼的？敢让人拦我在外面？回海市了，你不能回来了。不不不，我就是有点诧异
，你看看，你这孩子，回来也不提前通知一声，我也好恨你去接你啊！小帅，你妈没跟你一起回来呀、啊？你把她一个人放在家里，是不是不太好啊？大姨，我们今天不说我妈，我们说说分公司的事儿。你给我解释一下，你为什么突然取消了分公司所有的项目和风尘集团合作的项目，而且没有征询我的意见？小瑞，自顾明艳欺人太甚，他为了一个贱女人抛弃小雅，而那个贱女人也仗着有顾明艳撑腰欺负小雅，我我是气不过，才取消合同的。贱女人，大爷，你说的贱女人，是不是叫苏糖啊？大爷，你说的贱女人，是不是叫苏糖啊？没错，就是她，她。你，你见过苏糖？你这孩子，你老老实实瞎吃什么？你两个回还是啦？你刚刚说什么？表哥，好久不见，我好想你跟小姨啊。我是说，你刚刚要谁，生不如死啊？小瑞，你怎么了？我不管以前有何，我警告你。不许动她，她是我的亲妹妹。你怎么？哦，不是，不是，表哥，我的意思是，你是怎么知道苏糖是你的妹妹？我的意思是，你是怎么知道苏糖是你的妹妹的？是啊，当初你爸查到线索，不是说你妹妹被卖到米国去了吗？你们才举家。迁到米国的，苏糖怎么可能？我亲自确认过的，还能有假？我怎么觉得你们不高兴呢？你们是不是不想我找回妹妹啊？<笑>哪有，小瑞，你别胡说，你妹妹能找回来，我是最开心的。你妈也不用整天喊着找宝宝，你也能轻松点。<笑>这是值得开心的事啊！哎，妈，瑞瑞，找糖糖，我要糖糖。好好好好，妈。从今天起，从今顾总，绑架夫人的绑匪已经抓到了，他们招供是关雅和他母亲亲自指使的，这是他们的审讯报告。那两个女人早就知道，唐娜是兰家的女儿，而且，顾总，你让我调查夫人的身世，是当年关雅母亲故意遗弃的，这些都是我查到的证据。我有份报告给你看，是关于糖糖的。你爸，白若华，你们兰家真是养了两个白眼狼，现在就去弄死他们。消消气吧，我已经派人去找他们了。白若华这个女人，害得糖糖流落在外这么多年，现在还想和她女儿害死糖糖，这事儿我能消？安娜。我带人到关家的时候，他们已经跑了。人呢？我我带人到关家的时候，他们已经跑了。
，生孩子啊，那害他吃了这么多的苦，还敢跑？我就是掀翻整个海市，要把他给找出来。爷，通知下面所有人，我找到关爷，可来往了。别通知下去，必须找到聂明。妈，我受不了了！我们究竟要等到什么时候啊？我怎么知道，南瑞和顾明艳是不会放过我们两个的。那两个小子心太狠了。什么？那我们怎么办？都怪你！你当初既然决定要丢掉朱唐，为什么不直接把他弄死？弄死他了就没现在这件事儿。就这样，我当初就该弄死他。不过现在已经走到这一步了，他不让我搞破，我就他鱼死网破。贱人，关雅，你到底要干嘛？看不出来吗？想弄死你们？放开我！我要跑吧，我要做跑吧！妈，我在这儿。啊，好痛！要包裹！你不许去我头套，你个坏蛋！你怎么坏蛋？你不许去我头套！妈，我去打你！我的傻妹妹，你到疯了还是到糊涂了呢？可惜了呀，你们刚团聚，就又要分割，我也是不会放过你们的。少跟我提他，明月已经把我们踢到绝路上了，我们怕什么呀？关雅，放开唐唐！明月，明月，<笑>你们好大胆，这么快呀！白荣华，我们兰家哪里对不起你了？你遗弃唐唐，伤害唐唐，现在还要伤害我妈，那都是你的亲人呐，怎么那么狠心？对在吗？不能说我不开心啊！你遗弃唐唐。伤害唐唐，现在还要伤害我妈，那都是你的亲人呐、啊，怎么那么狠心？为什么？为什么不开心啊？都是白家的女儿，我只能嫁给老婆的官家，而白振华，他却可以嫁给天气好的男家。我老公命短，白振宇却夫妻恩爱，儿女双全，他凭什么比我过得幸福？所以，我要毁了他。就因为嫉妒，你要毁了我妈，毁了我家，白若华，真是个疯子，疯子！<笑>我是疯了，所以我们就一起死吧！白若华，你敢？放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！没事吧？没事。妈，妈也没事。唐唐，我喜欢你。从我们第一次见面开始，就喜欢你。我想娶你，是我梦寐以求和蓄谋已久的事情。今天，我当着所有亲人的面，告诉你，我喜欢你。你愿意嫁给我吗？我愿意。Thank you. 